വെൽക്കം ടു ജി എഫ് ആർസ് കെമിസ്ട്രി ചാനൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് മലയാളത്തിലാണെന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നൂറ്റി പതിനെട്ട് എലമെൻറ്റുകൾ ഇന്നിപ്പോൾ ലോകത്ത് നൂറ്റി ഇരുപതിലധികം എലമെൻറ്റുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കാനും ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയാനും ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രിയിലെ ഏറ്റവും ഒരു വലിയ നെടുംതൂണ് തന്നെയാണ് ഇയാൾ അപ്പോൾ അയാളെ പറ്റി അറിയണം പഠിക്കണം നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് നിങ്ങൾ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ നോക്കാം ഈ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ നൂറ്റി പതിനെട്ട് എലമെൻറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വീഡിയോ നമ്മുടെ ടൈം ലിമിറ്റൊക്കെ കാരണം കുറച്ച് മാത്രമേ ഇന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ അതായത് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡി ബ്ലോക്കും എഫ് ബ്ലോക്കും മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതൊരു കോമഡി ആയിട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു സെഷനിൽ നമുക്ക് അവതരിപ്പിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ സോ സിമ്പിൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്തോളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അല്ലേ ഹേ നീ ആര് കൃഷ്ണനോ സീതയോ രാമനോ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഹേ നീ ആര് കൃഷ്ണനോ സീതയോ രാമനോ അത് നമ്മുടെ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ആര് ആരാണെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാം ഓക്കെ ഒരു വീട്ടിൽ റൂബി സീസർ എന്ന് പേരുള്ള രണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികളുണ്ട് ഒരാൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലും ഒരാൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാലാം ക്ലാസ്സിലും ഇവർ സെറ്റിലായിരിക്കുന്നത് പുറത്ത് അബ്രോഡിലാണ് ഫ്രാൻസിലാണുള്ളത് ഓക്കെ ഫ്രാൻസിൽ ഫാദറിൻ്റെ കൂടെ ഈ രണ്ട് മക്കളും അവർക്കൊരു ജ്യേഷ്ഠനുണ്ട് ഈ രണ്ട് മക്കൾക്കൊരു ജ്യേഷ്ഠനുണ്ട് അവനെ ഈ കുട്ടികൾ റൂബി സീസർ എന്നാണ് ഈ രണ്ട് കുട്ടികളെ പേര് റൂബിയും സീസറും ഓക്കെ റൂബി ആൻഡ് സീസർ റൂബിയും സീസറും ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഈ രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ബ്രദറുണ്ട് ബ്രദറിന് അവർ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മുജൂക്ക എന്നാണ് അവർ വിളിക്കാറ് ഓക്കെ എല്ലാ ഓർത്ത് വെച്ചോളാം അപ്പോൾ ഇവർ ഫ്രാൻസിൽ സെറ്റിൽഡ് ആണ് അപ്പോഴാണ് ഒരു ദിവസം ഇവരെ ഫാദർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് മക്കളെയും കൊണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്നാൽ ഒരിക്കലും എഡ്യൂക്കേഷനും കാര്യങ്ങളും റെഡി ആവില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കേരളത്തിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആവണം കേരളത്തിൽ ഇവർക്ക് വലിയൊരു വീടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ ആരും നോക്കാനില്ലാണ്ട് നിൽക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകണം എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ഇവരെല്ലാവരും എഗ്രി ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഈ കുട്ടികളെ അമ്മയും ഈ രണ്ട് കുട്ടികളും റൂബിയും സീസറും അമ്മയും മാത്രം ഇങ്ങോട്ട് വരിക മുജു ഇവരെ ബ്രദർ ഉള്ളത് ശ്രീലങ്കയിലാണ് ശ്രീലങ്കയിലൊരു എയർനോട്ടിക് എഞ്ചിനീയറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണ ആൾ നല്ല വെൽ സെറ്റിൽഡ് ഫാമിലിയാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇവിടെ ഇനി അങ്ങനെ ഇവരിങ്ങോട്ട് വന്ന് സെറ്റിലായി ഇവരൊരു സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതലൊന്നും ഇവർ പുറത്തിറങ്ങാത്ത അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രകൃതമുള്ള അതായത് ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് അത്രയും വലിയൊരു വീട് ആ വീട്ടിൽ ഈ അമ്മയും ഈ രണ്ട് മക്കളും മാത്രം ഇങ്ങനെ ഇവർ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു സമയമാണ് അങ്ങനെ ഇവരെ വല്ലാണ്ട് പുറത്തേക്ക് വിടില്ല അയൽപക്കത്തുള്ള ആളുകൾ പോലും ഇവരെ കാണാറില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് നേരെ വരുന്നു സ്കൂൾ ബസ് വരുന്നു മുന്നിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു തിരിച്ചതുപോലെ വരുന്നു ഇവർ നേരെ ഇവരെ റൂമ് കയറിയിട്ട് ലാപ്ടോപ്പും കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് ഇവരങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് രണ്ട് കുട്ടികളാണ് ഇവർ അങ്ങനെയാണ് ഇവർക്കൊരു ക്രിസ്മസ് വെക്കേഷൻ വരുന്നത് ക്രിസ്മസ് വെക്കേഷനിൽ ഇവർ അമ്മ മമ്മിയുടെ അടുത്ത് ഇവർ പെർമിഷൻ എടുക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തേക്ക് കളിക്കാൻ പോകണം അങ്ങനെ മമ്മി പെർമിഷൻ കൊടുക്കുന്നു വീടിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ചുറ്റുഭാഗത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ കളിച്ചിട്ട് വാ അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നമ്മുടെ ബരിയറിൻ്റെ നമ്മുടെ മതിലിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകരുതെന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ഈ കുട്ടികൾ മണ്ണിൽ കളിച്ച് ഉരുണ്ട് മറഞ്ഞ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോഴാണ് മമ്മിക്ക് ഒരു കോൾ വരുന്നത് വിളിക്കുന്നത് ഇവരെ ബ്രദർ ഫ്രാ ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്നും ഇവരെ ബ്രദറാണ് വിളിക്കുന്നത് മുജു മുജു വിളിച്ചിട്ട് പറയണം മമ്മി നമ്മുടെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ടും മക്കളും ഇന്ന് വരുന്നുണ്ടേ അപ്പോൾ മമ്മി നല്ല ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം അപ്പം മമ്മി ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുക ഹോട്ടൽ അയ്യ അപ്പോൾ മുജു പറയുന്നുണ്ട് വലിയ മകൻ പറയാണ് മമ്മി ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണം മക്കൾ ഇവർക്ക് കൊടുക്കരുത് കാരണം ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണത്തിൽ ഒരുപാട് അജ്ന മോട്ടോ പോലുള്ള ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് കൊടുക്കരുത് പകരം മമ്മി തന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ മമ്മി ആലോചിച്ച് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഫേവറേറ്റ് ഫുഡ് ഡിഷ് എനിക്ക് എന്
ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട് എന്ന് കേട്ടപ്പോഴല്ല സന്തോഷമായത് ആ രണ്ട് മക്കൾ എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അവരെ കൂടെ ഈ രണ്ട് മക്കളുണ്ട് ഇവർ അതേ പ്രായം കളിക്കാനുള്ള ആളുകൾ കേട്ടുക ഓടിയിട്ട് ഈ രണ്ട് പേരും അകത്തേക്ക് ഓടി വരാം അപ്പോൾ മമ്മി കൈ ഇങ്ങനെ മാറ്റി കൊടുത്തിട്ട് പറയാണ് റോബി സി സാർ നിങ്ങൾ രണ്ട് പേരും എന്ത് ചെയ്യണം ആ ബാത്റൂമിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ മുജു നിങ്ങളെ ബ്രദർ കൊടുത്തുവിട്ട് ഹൈഡ്രോളിക് സോപ്പ് ഉണ്ട് ഏതിൽ ഏതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് സോപ്പ് ബോക്സിൽ ഹൈഡ്രോളിക് സോപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അതെടുത്തിട്ട് കുളിക്കണം കാരണം ഇന്ന് മമ്മിക്ക് കുളിപ്പിക്കാനുള്ള സമയമല്ല ആ സോപ്പ് എടുത്ത് ഒന്ന് ഒരൊറ്റ തവണ സ്ക്രബ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അത് സ്ക്രബ് ചെയ്ത് തന്നെ ചെളിയൊക്കെ പോവും മമ്മിക്ക് ഇത് ഒരച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള സമയമല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവർ രണ്ടു പേരും ഒരുമിച്ച് ബാത്റൂമിലേക്ക് ഓടാം പക്ഷേ ഓടിപ്പോയിട്ട് തുള്ളിയിട്ട് ചാടിയിട്ട് ആദ്യം സോപ്പ് കൈ കിട്ടുന്നത് റൂബിക്കായിപ്പോയി അങ്ങനെ തുടങ്ങിയില്ലേ പ്രശ്നങ്ങൾ അവർ തമ്മിൽ ഭയങ്കര അടിയായി ബാത്റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര അടി അങ്ങനെ അവിടെ വേറെ ആരും ഇല്ല കാണാം നേരെ മമ്മി നേരെ അപ്പോഴേക്ക് കിച്ചണിലെത്തി വീണ്ടും ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ച് നല്ല ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് റൂബി സോപ്പ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഓടിപ്പോവാ മമ്മിയുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടിപ്പോവാ അപ്പോഴാണ് സീസറിന് ഐ എം വിജയൻ്റെ സീസർ കട്ട് ഓർമ്മ വരുന്നത് റൊറ്റത്തട്ട നേരെ മമ്മി ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന റൂബിയുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന സോപ്പ് നേരെ പോയിട്ട് എങ്ങോട്ടേക്ക് ഫ്രൈഡ് റൈസിലേക്ക് ആ സമയത്താണ് മുജു വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് മമ്മി ഫുഡൊക്കെ റെഡിയല്ലേ അവരിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എത്താറായി മമ്മി ഫുഡ് റെഡിയല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുക അവിടെ മമ്മി പറയുന്ന ഡയലോഗും അതിൻ്റെ ഫീലിങ്സ് മുജു എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഫീലിങ്സുമാണ് നമ്മുടെ എസ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇങ്ങോട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് മമ്മി ഫുഡ് റെഡിയല്ലേ അപ്പോഴാണ് മമ്മി ഈ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോളിക് സോപ്പ് റൂബിയും സീസറും ഫ്രൈഡ് റൈസിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഹൈഡ്രോളിക് സോപ്പ് നോക്കൂ ഇങ്ങോട്ട് ഹൈഡ്രോളിക് സോപ്പ് സോഡിയം പൊട്ടാഷ്യം റൂബിയും സീസറും ഫ്രൈഡ് റൈസിലേക്ക് ഇട്ടു ഹൈഡ്രോളിക് സോപ്പ് റൂബിയും സീസറും ഫ്രൈഡ് റൈസിലേക്ക് ഇട്ടു അപ്പം ഇനി മുജുവിൻ്റെ ഫീലിംഗ് കൂടെ കേൾക്കണ്ടേ അതാണ് ഈ പറയുന്നത് ബേജാറായി ഒന്ന് കൊളോക്കിയൽ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരാം ബേജാറായി മുജൂക്ക ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്നും വേറെ റേസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറയാം നമുക്ക് എത്ര സിമ്പിൾ ഹൈഡ്രോളിക് സോപ്പ് റൂബിയും സീസറും ഫ്രൈഡ് റൈസിലേക്ക് ഇട്ടു ബേജാറായി മുജൂക്ക ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്നും വേറെ റേസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞു എത്ര സിമ്പിൾ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കവർ ചെയ്തു ഓക്കെ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു മമ്മി ഇതെല്ലാം പ്രിപ്പറേഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട് പുതിയ പുതിയ ഫുഡൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു കാരണം സോപ്പിൻ്റെ ചെറിയൊരു പാർട്ട് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ മമ്മി അടുത്ത ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇവർക്കൊക്കെ റെഡിയാക്കി എല്ലാം പാചകമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് എല്ലാവരും ഭക്ഷണം ഫാമിലി ഫ്രണ്ടും ഗസ്റ്റ് എല്ലാവരും വന്നു അങ്ങനെ ഇവർ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് എല്ലാ സൺഡേയിലും ഇവരെന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷനായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകും കൂടുതലും അവിടെ വണ്ടി ഓടിക്കാനൊന്നും ആളുകൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർ സാധാരണ അവർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ബസ്സാണ് അപ്പോൾ ബസ്സിൽ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവരെ ടൗണിൽ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ആകുമ്പോൾ റൂബിൻ സീസർ എന്നും മമ്മിയുടെ അടുത്ത് പറയും മമ്മി മമ്മി ടോയ്സ് മമ്മി ടോയ്സ് അവിടെ ടോയ്സ് ആ നല്ല വലിയൊരു ടോയ്സിൻ്റെ കൗണ്ടറുണ്ട് അവിടെ നല്ല ഗ്ലാസ് വെച്ച് വൃത്തിയിലുള്ള നല്ലൊരു കൗണ്ടറുണ്ട് അപ്പോൾ മമ്മിയുടെ അടുത്ത് പറയും മമ്മി അത് ഒരു ടോയ്സ് മേടിച്ചു വരും എനിക്കൊരു ഏറോപ്ലൈൻ വേണം എപ്പോഴും റൂബിയും സീസറും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും മമ്മി പറയും മിണ്ടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടു പക്ഷെ ഇന്ന് അവർ പ്ലാൻ ചെയ്തു അല്ലേ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അതേ മെത്തേഡ് ഈ മദറിൻ്റെ മുന്നിൽ ഈ ഫാമിലി ഫ്രണ്ടിൻ്റെ രണ്ടാളെയും മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് ഇവർ ചോദിച്ചാൽ കിട്ടുമെന്നുള്ളത് ഉറപ്പല്ലേ അങ്ങനെ റൂബിയും സീസറും ദിൻ തരികിടതവും കളിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നിട്ട് മമ്മിയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ചോദിക്കണം മമ്മി മമ്മി ഞങ്ങൾക്ക് ക്യാഷ് വേണം എന്തിനാ ഞങ്ങൾക്ക് ടോയ്സ് വാങ്ങണം മമ്മി പിന്നെ ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല കാരണം അവരൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ ഒന്നും നോക്കാണ്ട് മമ്മി ക്യാഷ് എടുത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പറയുന്നു നാല് പേരും പോയിക്കോ നാല് പേർക്കുള്ള ടോയ്സ് എന്താ മേടിച്ചിട്ട് വാ അങ്ങനെ
അപ്പുറത്തൊരു നാടൻ ഹോട്ടലുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതുകൂടെ ഒന്ന് കേൾക്കാം ഓക്കെ ആ നാടൻ ഹോട്ടലിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഒരാൾ ഒരു കള്ളിമുണ്ടും ടീഷർട്ടൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒരാൾ ഇരുന്ന് ചായ കുടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ഓപ്പോസിറ്റിൽ ആ ഹോട്ടലിലേക്ക് നല്ല ഇന്നൊക്കെ ചെയ്ത് ഒരു നാലര അഞ്ച് മണി സമയമായിട്ടുണ്ട് ഇന്നൊക്കെ ചെയ്തൊരു ബാഗൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾ മറ്റൊരാൾ കയറി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റൂബി ഇത് അറിയാതെ കണ്ണു പോയതാണ് പക്ഷേ അവിടെ തന്നെ സ്ട്രൈക്കായിപ്പോയി എന്നിട്ട് റൂബിയാണ് നമുക്ക് ഈ കഥ മുഴുവൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്നിട്ട് റൂബി ഇത് കാണുന്ന് അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ചായ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾ ചായയുടെ ഗ്ലാസ് താഴെ വെക്കും താഴെ വെച്ചിട്ട് വരുന്ന ആളെ നോക്കിയിട്ട് ഓ സസി എന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കി ചിരിക്കാം ഒരു ഇൻസൾട്ടിങ്ങിൽ ഭയങ്കര ചിരിയാണ് അപ്പോൾ റൂബിക്കൊന്നും അറിയില്ല പിന്നീടാണ് റൂബി അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സംഭവം ഇതായിരുന്നു ഇവർ പതിനാല് പേരുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് പതിനാല് ഫ്രണ്ട്സ് ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു ഗ്യാങ്ങാണ് ആ ഗ്യാങ്ങിലെ ഒരാളാണ് ഇന്ന് അവിടെ ഇരുന്ന് ചായ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓപ്പോസിറ്റിൽ വരുന്നയാളും ഈ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഇന്ന് ജോലി ഇല്ലായിരുന്നു മറ്റേയാൾ ജോലി കഴിഞ്ഞു വരികയാണ് അപ്പോൾ തലേ ദിവസം രാത്രി ഇവർ പത്ത് പതിമൂന്ന് ആളുകൾ കൂടി ഈ വരുന്ന ഈ ഒരാളെ ഒരുപാട് ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ഓ സസി എന്ന് വിളിക്കലും വരുന്ന ആൾ ഭയങ്കര ദേശത്തിലാണ് ഒറാറ്റടിയാ ആ സൗണ്ട് കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് വരാൻ പോകുന്നത് ഓ സസി ഓ സസി ടെപ്പോ സൗണ്ട് ടെപ്പോ സൗണ്ട് കൂടെ വരിക ഓ സസി ടെപ്പോ നോക്കാം ഒന്നും കൂടെ തിരിച്ചു വാ നോക്കിയപ്പോൾ ആശാൻ്റി ബായ് എന്ന് പറയാം ഓ സസി ടെപ്പോ ഒറാറ്റടിയായിരുന്നു അടി കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ഗാന്ധിജിക്ക് പഠിക്കുമോ ഇല്ല നമ്മൾ ഭയങ്കര ആശയങ്ങളൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും ഒരാളെങ്കിലും അടിച്ചാൽ തിരിച്ചടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രതികരിക്കും ആ പ്രതികരണം വൻ അടി കിട്ടിയോളം പ്രതികരണമാണ് ഇനി അടുത്തത് റൂബിക്ക് മനസ്സിലായത് മാത്രമാണ് പറയുന്നത് കാരണം അയാൾ പല്ലിങ്ങനെ കടിച്ച് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറയാണ് ഫ്ലുക്രുബ്രിയാട്ട് ഫ്ലുക്രുബ്രിയാട്ട് ഇതാണ് ആര് കേൾക്കുന്നത് നമ്മുടെ റൂബി കേൾക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് ഫ്ലുക്ര ബ്രിയാറ്റ് ഫ്ലുക്രുബ്രിയാറ്റ് അപ്പോൾ ഒരാൾ അടിക്കുന്നു മറ്റേ ആൾ അടിക്കാൻ നിൽക്കുന്നു ആകെ സീനായി കിടക്കുക അപ്പോഴാണ് ആ നാട്ടിലൊരു കഥാകൃത്തൊരു ബാഗൊക്കെ തോളിലിട്ടുകൊണ്ട് അയാളൊരു കഥാകാരനാണ് ഭയങ്കര നോവലൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് കഥകളൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് ജീവിച്ചു പോകുന്ന ഒരാളാണ് അയാൾ ലോങ് സൈറ്റ് നീ അടി കാണോ ഒരാളിങ്ങനെ അടിക്കാൻ നിൽക്കുന്നു മറ്റേ ആൾ അടി കൊള്ളുന്നു ഇതെന്തോ നടക്കും അപ്പം ഈ അടിച്ച ആളോട് ദൂരെ നീ ആൾ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ് ഹേ നീ ആര് കൃഷ്ണനോ സീതയോ അതോ രാമനോ ഏ നീ ആര് ഹേ നീ ആര് ഹേ നീ ആര് കൃഷ്ണനോ സീതയോ അതോ രാമനോ എന്ന് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ നോക്കി എത്ര എലമെൻ്റ് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായി ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഡി ബ്ലോക്കും അതുപോലെ പതിമൂന്ന് പതിനാല് ഗ്രൂപ്പും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വീഡിയോയിൽ ഇനി അവത അത് അവത അവതരിപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരും അത് രണ്ട് രണ്ട് സ്റ്റോറി ആയിട്ട് പറയേണ്ടതാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന്